Goeiemorgen, dit is dan 26 september, is nou deel 9 van die reeks profetiese betekenis van die opwekken van die wederweer dochter van Sionse kracht, die Sion, ons het dit behandel en dit is alles te doen met die kracht wat die dochter van Sion aan die eindtijd gaan kry van Yeshua af om hierdie groot strijd wat voor ons leeft te kan vechten. En dit is een gemeente wat niet net hier in Zuid-Afrika is nie, maar wat thans oor die hele wereld verspreid is, maar wat uiteindelijk allemaal hier gaan versamel en staan in die machtige antichrist wat die wereld gaan beheer. En dit is baie, baie groot, maar ons moet onszelf voorbereiden, zodat so wanneer die dag aanbreekt dat ons gereed is, dat ons niet dan skarrel nie. En ons is deel van daar die klein wederweer se seen, of die wederweer en die seen wat opgewekt is. Ons gee kracht in die geestelijke sfeer, die dat ons verenig met ons gebede, met die engelen machten en ons licht instuur in alle duister rijke op die aarde. Recht van binnen die aarde, dat die mineralen rijk tot bij die planten, dieren rijk en uiteindelijk die mensen wat op die aarde woont. So ons is reeds in een gevecht en hier die boodschap van die Amerikaanse vrouw op 19 september, ook nog hierdie maand, een paar, paar dagen geleden, het voor mij baie, baie betekenis voor ons. En dit is die boodschap van Deborah Walter en Fry. En haar opschrift hier is niet op mijn wachtbeerd niet. In Engels is dit not on my watch. Maar het, dit is maar hoe ik om vertaal het. Nou ja, wat is dit wat niet op jou wachtbeerd moet gebeuren? Ons was, al ons oude mannen was in die weermacht. Jij wil toch nooit op jouw wachtbeerd aan die slaap gevangen worden en een terrorist komt in en hij wist jou bataljon uit en jij het geslaap. En dit is wat ons ook voor onszelf moet sê elke dag, niet op mij wachtbeer nie. Want jij en ik is wachters op die mieren. Ons sing so liekie. En het staan duidelijk in die skrif, ek dink is in die segeel waar hy sê, jy is wachters op die mieren. Vader roep vir sy krijgers om op te staan in een nieuwe durfmoedigheid. Ek het dus nou een woord wat ik moest soek. Durfmoedigheid. Dat sê dat ons durf moet hee, dat je niet bang moet wees nie en dat je moedig moet wees. Je moet krachtig tegen die dingen staan. Om een gerechtigheid te bepalen wat hulle zal aanvaar en wat hulle niet zal aanvaar nie. Om te bind en te ontbind. Om die wette van genade, jimmelen en geest te bepalen en niet die dingen van die aarde nie. Nou ons is nou al vir etelike jare bezig om hierdie goed te doen om te bepalen wat recht is, om die wette van genade, jimmelen en geest, dus hemelse waarheid en geestelijke waarheid, te bepalen en niet die dingen van die aardse nie, die wereld nie. Dit is tijd voor die wachters op die mieren om hulle God gegeven gesak terug te neem. Elohim met jullie en jullie gezinnen en jullie kerken, ons verskoon maar die mensen wat nou nog in kerken is, in jullie dorpen, in jullie straten, in landen geplaatst. Jullie is niet net daar om waar te nemen, nie, maar om te verklaar en te verorden. Dit is tijd om die land terug te nemen waar die vijand gesteel heeft voor zijn heerlijkheid. Dit is tijd voor die ware profeten om op te staan en te verklaar. Niet op mij wacht beer nie. Nou ja, hier die aarde of land wat teruggenomen wordt, is die innerlijke aarde. Dit is die siele wat in dwaling en leens verkeer, wat ons met ons werken, wat ons doen, moet ons daar die grondgebied terugnemen. Eerstens in onszelf en tweedens in ons naaste, zodat so het grondgebied in Yeshua zijn in kan worden. En dan, als je je geestelijke grondgebied ingenomen dan eerst krijg je die recht om fysische grondgebied in te nemen. Alle boeren willen die boerenstaten herstellen of een eie land heen. Maar kan je denken wat ze chaos gaan daar gebeuren als vader morgen of een volk een land geeft? 
een stuk grond waar we ons oor onszelf moeten regeren. En dat zal zo so beklei. En dat zal elkaar in de burgeroorlog dood maken. Oor godsdienstverschillen, politieke verschillen en andere kleine verschillen. Dit is niet ongelukkig hoe een volk is wat Yeshua niet in hulle hart heeft. Nie. Maar wanneer die grondgebied in jouw hart aan Yeshua gegeven wordt, zal daar niet liefde wees en dienstbaarheid voor elkaar. En in daar niet dienstbaarheid en liefde kan een mens een land vreedzaam regeren. En een zal niet horen als die ander wil wees. Nie. En dit is wat ons moet bereiken. Voor dit zal ons dit niet bij vader krijgen, nie, want hij weet wat die mens is, wat hom in zijn leer niet uitoefen en uitleef nie. Dit is net die eie ek, is al wat op dit gecentreerd is. En dit is die aarde wat teruggeneem moet worden. Geliefde is ek het vir julle grondgebied gegeven. Julle zal niet meer toelaten dat die duivel in zijn demonen oor julle gebied ongebreideld ronddaad loop nie. Want ik het voor jullie mijn geest van macht en kracht gegeven. Die Heilige Geest is Elohim. Hij wat gekomen het om die werken van die duivel te vernietigen. En hij woont in jou, mijn kind. Groter is hij wat in jou woont, als hij wat in die wereld woont. Nou ja, ons grondgebied is dit waar we ons beheer kan uitoefenen. En dit in elke Gogalit gedoen. Toen hij zijn eiendom afgeseel het met vier klippen en zijn vijfde klip wat hij in die middel geseel het en geseen het, wat hij om hierna toe gebring het. Dit is reeds gedoen en oor daar die grondgebied kan die duivel niet ongebreideld rond haar klip nie. Ongebreideld beteken als niks wat omkeer nie, hy raak mal. Maar als jij boosaards op jou plaats of op jou eiendom het of in jou achterkamer, Goed wat voorvader geesten aanbid, voorvader geesten inbring, so is die inkebus en die soekebus wat hulle in hulle taal maar tokkelossie noem. Als jij al hierdie gemors op je plaats heet, dan bring hulle hierdie geesten in. En dan vind ons hierdie skrikwekkende verhalen soos weer in hierdie afgelopen week, hoe mensen vermoor is op hulle plaas het. Want hulle was niet in vaderse orde afgeseel nie. Want als je in vaderse orde afgeseel is, en die grondgebied is vaders, jou nie, maar een vader, dan kan niks met jou plaas vind nie, niks kan gebeuren. nie. Ons ervaren die, Pieter en Karen is dagelijks bezig, om naar Wendy's toe te gaan, waar mensen uitgegaan het. En dan is daar werkelijke geeste daar binnen. Is ek recht, Pieter? Moeras geeste, la orde geeste, wat van die zwarte afkomt. En hier is niet een zwarte op ons grond nie. Maar die wit mensen wat uitgaan en met die zwarte samen saam lee, saam syp, saam dwelms gebruik, bring daar saam, die gesê, hoor, ek dat niet iets gesê, saam allerhande dingen doen, hulle bring daar gees in, wat hij gaan op jou oor. As jy in die geselskap saam uh, te kere gaan met al die goed wat verkeerd is, dan kom jij in die huis en hier met die geest. En als je uitgaat, los je die geest in die gebied, in die gebouw. En dan pes hij weer die volgende uit. Als het hoeveel mensen wat voor ons sê, Ik kan niet slapen in mijn huis, er is iets wat mij vastdrukt en die nacht klim mij op mij en druk mij door. Dit is precies die geest wat inkomt. Dank Vader uit ons die vermogen gegeven om hierdie dinge nou te mag oor hulle dat ons hulle kan uitkry. Partij van hulle is baie taai om uit te gaan. En ons nie altyd sukses nie, maar die tweede, derde keer dan kry ons hulle uit. So hierdie goed is een realiteit. Hierdie duivelse demone wat inkom dier mense se gedrag. En onthou, as hy in jou was en jy het vir een of ander rede gevra dat jy bevry moet word en jy bevry is, moet jy bevry bly, want die wet van die hele al sê, dat als hij terugkomt, dan bring hy 7 tjommies saam, 7 maaikies, wat erger as hy is, en als hy ou 7 maal, of 7 die moene in jou gehad het, en jy het van al 7 ontslaag geraak, die vaderse genade, dan bring hy 49 in, as jy weer terugval. So dit is baie belangrijk, dat ons niet terugval nie, en dat ons vast sal staan, Geliefdes, oké, okay. 
Jij is mijn wachter, niet om net te kijken in waar te nemen, nie, maar om mijn woord te bepalen en te verklaren. Ze verdiegen met angstige harten. Wie is sterk, moet niet vrees niet. Kijk, jullie Elohim zal komen met wraak. Met die vergelding van jullie Elohim, hij zal komen in jullie reet. Die duivel heeft geen heerschappij over mijn kennis niet. Jullie is boer en niet onder niet. Jullie is die bruid wat haar zelf gereed gemaakt heeft. Jullie is zonder vlek of rimpel als gevolg van die bloed van die lam. Baie belangrijk, als jij die bloed van die lam erkent dat zij bloed voor jou gestort is, als je jouw lief het daardoor en jij zij wil doen op aarde, wat hij voor ons gezegd, wat in die Bijbel staat en in die andere geschriften, dan is jij deel van zijn bruid. Want jij het niet hoe van ander geloof nie, niet van ander kerken, niet van ander mans nie. Dit is wat het betekent. Jij is gekies om in hierdie eindste tijd in plek te leven. Jij is een geest wese. Jy sit saam met mij in die hemelse plekke en jy spreek vanuit de plek van autoriteit. Nou ek kan hierdie vers, die twee sinne sê, of drie sinne, is van toepassing op elkeen wat actief zijn rol vervul in die gulgal wil. Ons is nou in die geest. Hij heeft een hele boek voor ons gedicteerd wat ons amper een jaar aan gewerkt heeft. Om te weten hoe om in die geest te vechten en in die geest te leven. Ik denk dat er zo'n 100 lezingen geweest voor dit. So, dit is baie belangrijk dat ons moet besef dat ons uit autoriteit spreekt. Bij een keer trekt die wereld ons zo so af. Dat ons zo so verpletterd voelt. Dat ons niet ons rol kan innemen om een autoriteit tegen die bose te staan. He. En dit is een aanslag van Satan wat hij op je loods en wat hij dan een oorwinning oor jou krijgt. En dan is jy useless. Je beteken niks vir vaderse gevechts ordes nie. Want hou hierdie is krijgers en wachten op die mire wat hij mee praat. Nou is de tijd om je gedachten te rug op die dingen daar boe. Ek het vir jou geestelike oor gegee om te zien. Een geestelijke oor om te hoor en een geestelijke mond om een ding af te kondig. Ek het jou een geestelijke lichaam gegee om in die realms van heerlijkheid te beweeg. Jij zal bewaar, preserveer, beskerm en verdedig my wachter. En dis wat ons moet doen in die geestelijke dimensie. Moet ons bewaar, preserveer, beskerm en verdedig. En ons moet instaan voor een volk wat zo so verloop is, wat zo so ver van die waarheid afgegaan het. En vader sê, als daar een paar in een stad is wat instaan en wat rechtverdig is, dan zal hij die stad sparen. En zo so zal hij dan ook zijn kennis aan die einde van die tijd, wat de baie zwak geloof het, zal hij spaar, omdat daar een klompie was met een sterk geloof. En wat ingestaan het en ingetreed voor hulle. Hoe tree ons in? Ons gaan een gebed, gaan ons op die wil wat aan ons verogen daar is, en ons besweer die machten van die bose die licht te stier in al die ruimtes. Ons komt terug in ons werk en ons vinnert een dienstbaarheid om die naastes te zijn lot te verlig. Ons blaas die ramsoerings, ons bid en ons zien. Dit is om te vecht. Daar is niet ander gevechtsmethodes nie. Ik weet niet of ik nou een oor geslaan het nie. Maar dit is basis Yeshua se leer en volheid doen en voltijds. So veel as wat jij kan dit in een dag recht krijg. Ek het jou opgewekt om te heers in jou plek van invloed. Bepaal het dan en dit zal vastgesteld worden en licht zal schijnen op jou weer. Jij is een levergevende geest. Dit is die tijd van die volwassen profeet, die bruid van Messias. Want jij is gezien met elke geestelijke zinning in die hemelse realms of in die hemelse vlakken. Jouw zintuigen is geoefend om goed en kwaad te onderscheiden. Jij is van mij substans in mij die in A. Dus ontzettend groot. 
Voor die waar het niet weet nie, jou DNA ketam is opgemaakt met die woorden Jod, Hij, Waf, Hij. Dit spel die vaderse naam in Hebreeuws uit. Diezelfde naam wat die kerke jou geleer het om niet te noem nie. As jy nou geleer het dat dit die naam is, noem dit, want jou DNA is rechtdeer geskryf. Daar die naam is op jou DNA geskryf. So ons is een met ons, ons is sy kinders en ook sy substans, ons is van gees. Ons is maar net tydelik in die vlees, dit is net een omhulsel om sekere goed recht te kry vir die siel. Jy sal net doen wat jy jou vader sien doen, want soos wat ek is, so is jy in hierdie wereld. Jylle is die theehouwers, ook een nieuwe woord wat ek moet soek, maar een mooi woord, theehouwers. Jy ons hou hierdie dinge thee, wat dreig om soos een swart golf oor ons volk te draai, om hulle te verspoel in die duisternis in. Daar was een seisoen van opleiding, een seisoen van leren om my stem te midde van baie stemme te herken. Ons het so een seisoen gehad. Ons het nou vijf jaar van die Gilgal Wiel opleiding gehad. Ek het jou so dapper gemaakt soos een leeuw, om te weet wanneer om een woord te spreek met die vermoeides, die verlorenes en die stervendes. Beide in die gees en die vlees, maar hoofdzakelijk die geestelike vermoeides, verlorenes en stervendes. Weet jy hoe vermoeid en moeg is die mense hier buiten? En hulle het nie een rots om op te staan nie. Hulle het nie iets om terug te val nie. Die kracht maak hulle klaar. Hulle het nie geld om jy kost te koop nie. Hulle het paar centies wat gister nog een paar goeikies kon koop, kan omtrend nie meer die helfte van het koop nie. Hulle het rarig, ek lees ons hulle krete op Facebook en oorals waar ons met hulle te doen het. En hulle het nie die fondatie wat ons het nie. Want ons weet ons gaan dier die goed, maar ons het die kracht van vader om iets daar omtrend te doen. En ons doen iets. So, ons moet hierdie mense bystaan, omdat jy tyd en my teenwoordigheid deurgebring het, het ek jou my heiligheid en heerlijkheid gewys, en hy het het vir ons dier die boekie, die gesalfde Yeshua leer, die weg na eenheid en die liefde. Hy het het vir ons geleer, en my krijger, ek het jou opgerig om elke hoe ding neer te werk, wat omsel verhef teen die kennis van jou Elohim, Die wapens van jou oorlogvoering is nie vleeslik nie, maar machtig dier jou Elohim om vestings af te breek. Wat was die eerste Gilgal Wielse doel gewees, om trein 3.500 jaar gelede, was om Jericho Samira af te breek en daarna elke stad in Kanaan en Kanaan in te neem. Kanaan die eeuwige is die jimmelse geestelike koninkryk wat ons beërf. Maar daar moet ons ook elke Jericho en elke stadskans mire moet ons breek. Hulle moet val. Eerstens die mire in jouself van boosheid wat die Satan gebouw het en dan moet die mire wat Satan om ons volk gebouw het om gemeentes en families ensovoorts moet gebreek word. En ons moet daarmee help want ons het die kracht van Gilga. Dit is een jimmelse gefundeerde en aards gefundeerde wet. Dit is een wetmatigheid, dat omdat Joshua dit recht gekry, dier met die engel geeste te verbind, want ramsworings kon onmoendlik nie die mire laat omval. Dit moes ontzettende kracht, licht, energie gewees het, frekwenties wat ons nie van een benul het nie, wat die mire wat so dik was, dat hulle boop dit gewoon het, te laat omval. En dis wat ons nou doen, hierdie vestings wat ons nou laat omval, is geestelike vestings wat Satan gebou het op aarde. Dis goed wat hy vastgemaak het as waarheid, wat leens is, wat ons nou die kracht en macht kry, om dit as leens bloot te stel, om om te gooi, elke hoe ding wat hy opgestel het. Dit sal nog alles gebeur in die tyd wat voorlee. Die mense sal oor sal oopgang ten opzichte van homoseksualisme by voorbeeld, hoe verkeerd dit is, hoe hierdie klomp geslachte wat hulle wil aan ons kele wil afdruk, hoe verkeerd dit is, hoe verbastering verkeerd is, dit sal alles aan die licht kom, maar ons moet 
die werk doen. Want die engelen kan die werk niet zonder ons doen, nie, dan doen hulle dit buiten die vrije wil. Ons vrije wil het hulle gevra om dit te doen en daarom mag hulle dit doen. Dit is ook een wetmatigheid in die hele al. Jij is mijn wachter van die nieuwe verbond. Niet gestuur om te waarschuwen, nie, maar om te redden. Om die vijand te ontwapen en om zijn leens en plannen te onthouden, te openbaar en te ontbloot. Precies wat ik nou net gezegd heb. Dit is tijd om die vestings af te breken waar die vijand in die duisternis opgebouwd heeft. Mijn wachter. Om die vieren van die vijand te blussen in die levende waters wat vanuit jouw binnenste vloei vrij te laat, om die goede nieuws te verkondig, om die verlorenes en die stervendes te vertellen van die majestieuze een wat regeer, Yeshua, die er sy trooster gees. Dis ons opdracht. Ons moet hier die levende waters moet uitvloei na allemaal wat stervend is en wat verloren is in wat vermoeid is. Jij is mijn wachttoren, wat naar die verte tier in openbaring voortbrengt, om elke muur te laten verkrimmel en val. Wie is dus niet voor hulle bang nie, want daar is niks verborgen wat niet openbaar zal worden nie, en niks weggesteek wat niet bekend gemaakt zal worden nie. Wat ik voor jou in die donker sê, spreek dit in die daglig, wat, ek jou in jou oor, wat in jou oor gefluister wordt, verkondig dit van die dakken af. Dit is nou die tijd, dit staan in die skrif, hierdie dinge wat ons nou hier lees. My mag is in jou handen en in jou mond. Jou oor is vol licht en soos wat jij na, na die boosdoeners kyk, sal die demone vlug. Verklaar dat die morgen gekomen is en kijk hoe die duisternis lucht wordt in die meeste. Ik stuur jou om vrijheid aan die gevangenis te verkondig, om vrijheid aan die verlorenis te verkondig, om elke ketting te breek en my heerlijkheid vrij te laten, om die lucht in die duisternis te laten inskyn, om te verklaar, niet op my wacht beer nie. Jij zal die leeuw zien komen en jij geen verklaar. Ik zie hem. Ga achterna, want jij zal hulle zekerlijk en al in zonder verzuim allemaal terugkrijgen. Ons het die leeuw aan ons zij. Maar dan sê dit wanneer ons die zeer uitspreekt en dan moet ons dit gloeien. Terwijl die leeuw aan jullie zij loeien. In ons het dit al van 2008. Het hij voor ons dit geopenbaar en daar die zeer. So hierdie was voor mij net een baie mooie bevestiging van een verlandse profeet oor wat ons nou al reeds vir jare hier doen. Ons is al reeds die wachttoren van vader, ons is die wachten op die mire, maar ons is niet net bezig met waarschuwing nie, ons is wachten van die nieuwe verbond, daarom waarschuw ons niet net nie, maar red ons. Maak die saak of jij een bord kost vir iemand in een sakkie pak, of wat ook al die groente of millimeel, jij red daar die mens. Of je vir hom woord bring, of je vir hom een gebed bring, of je vir hom enige iets anders wat goed is vir hom gee. Jy is bezig met reddingswerk. Dat is dit baie ernstig opnemen wat hij voor ons gesê het. Is net weer om ons gehees te verfris. Nou ja, hier is een paar beschrijvings om ongebreideld rond te hardloop. Beteken om op een wille onbeheerste buitenbeheer manier op te treden of rond te hardloop. Om ongemerkt in zonder beheer te gaan om wild en buitensporig te wees. Nou ons krijg baie video's wat geneem word in hierdie land. En van hierdie zwart barbare wat mal raak en ongebreideld rond hardloop en als afbreek en tekeerig gaan. So, ons het een goeie idee wat het in die fysische is, maar so lijkt het in die geest. So lijkt dit in jou winkelcentrums waar je in gaat. So lijkt dit in ander plekke van die staatsdienst waar hulle werk. Die die moene hardloop rond en rug skade aan. Nie net aan die fysische nie, maar aan alles, alle beplanning wat gedoen wordt, alles wat besluit wordt. Gooi hulle omver, die mekaar, 
en daardoor gebeur niks in die land nie. So, ons het een opdracht om geordend orde te breng in hierdie machte van die duisternis wat te kere gaan oor die aarde. Dan een wachter strong sê, 804, een wat kyk en reageer, om te hou, te bewaak, waar te neem, op te let, om beheer te hee, om te waak en te bewaak, te beskerm, lewe en red, om te hou, binnen perke, te beperk, om waar te neem, uit te voer, belofte, te hou, te bewaak, te beskerm. Dan die woord watchman, in die breus, of wachttoren, die selfstandige naamwoord is afgeleid van die Hebreeuwse werkwoord wat beteken kyk uit of rond, spioneer, hou waak, behoorlik om voor en toe te leer of in Afrikaans is om te tier. Dit wil sê om in die verte te tier by implikatie om waar te neem, te wacht, kyk goed, wacht vir, hou die waak. Nou ja, ons moet nie net hier voor ons vastkyk nie, ons moet in die toekomst inkyk en ons moet verwachtinge hee wat Yeshua dan in jou hart sal plaas, dat ons die rechte dinge doen. Ons moet ook die klippie optel wat David in sy slingervel gesit het, anders te gaan Goliath nie val nie. Hy het die geloof in vader gehad en hy het die gebed gedoen, maar hy het die klippie in die slingervel gesit. Die boere het die aand van die gelofte of van die strijd, het die sevende gelofte is die oorwinning gegeen maar hulle moes die volgende ogen kruid en hulle voorlaaier stop en hulle moes die skote afhee. En so moet ons dan ook waak en bid. Jy moet nie net bid nie, jy moet waak. En om te waak is om een wacht te wees. Ons het het nou gelees wat het beteken. Ons lees een paar verse wat het ook vastmaak. Matthies 10 vers 26 Vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ontdek sal word nie en verborge wat nie bekend sal word nie. Want wat ek vir julle in die donker sê, vertel het in die licht, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. Een opdracht om hierdie goed uit te roep, uit te skreeuw. En hy het uit Jesaja 21,8, en hy het uitgeroep, een leeuw, my meester, ek staan voordierend op die wachttoren, in die dag, en op my wachtpost, stel ek my al die nachte, As jy op jou wachtpost is, is die leeuw van Juda by jou. Jy staan nooit alleen op jou geestelike wachtpost nie. En ons moet 24 uur van die dag op die wachtpost wees. Selfs as jy slaap, moet jy sorg dra dat jy in die liefde bly in jou slaap, so dat die vader jou kan besoek en nie Satan. Jesaja 21, 12, die wachter sê die morgen kom en ook die nacht, wil jylle vraag, vraag, keer terug, kom. Vir die wat Yeshua gevind het, kom die moore, want hy is die vroege moore. Maar, ter selfde tyd sal die nacht ook wees vir die wat om nie gekry het. Nummer 33, 53, jylle moet die aarde in besit neem en in haar woon, want ek het die aarde aan jylle gegee om haar te besit. Jy moet die land in besit neem en daarin woon, want ek het die land aan jou gegeen om besit te neem. En hierdie aarde is die geestelike aarde wat hy vir sy kinders gegeen het om besit te neem. En dan, wanneer hy die geestelike aarde in besit geneem het, dan krij hy een land om in te woon, en nie voor dit. So sal die boerevolk weer sy grondgebied terugkry, en nog baie meer, maar nie voordat hulle nie die aarde van hulle siele aan Yeshua oorgegeen het nie. Johannes 10 vers 3, vir hom is juist so, dan maak die deurwachter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Jesaja 52, 8, hoor die wachte, hulle verhef die stem, hulle jubel allemaal saam, want hulle sien vlak voor hulle oor hoe Jawe terugkeer in Sion en ons het die afgelopen tydse leesings, weet ons nou waar Sion is aan die eindtijd. Die berg Sion sal in Suid-Afrika wees, en Jawe, Yeshua, ons vader, ons broer, ons vriend, ons breidegom, keer terug na Sion toe, so die verstrooid is as hulle hom wil ervaar, sien, 
met om eenheid maak, of eenheid, in eenheid kom met hom, moet hulle na sê om te kom. En hulle sal allemaal gehelp word, op een boonatierlijke wijze. 1 Samuel 30, 8 En David het Jawe geraadpleeg en gesê, Sal ek hierdie bende achterna jaag, sal ek hulle inhaal, en hy sê vir hom, achtervol, want jy sal sekerlik inhaal, en sekerlik uitreed. Nou ja, die uitreed is die feit dat hy die bende doodgemaak het, dis waarmee ons bezig is, as ons ons gebed terug, op die geestelike, en dan, jaag ons die bendes van Satan in die geestelike realms, en dan red ons ons vol, want soos wat die duisternis weid vir die licht, so krij daar die mense een groter geleentheid om licht in te neem, want die leengees is nie meer daar nie, hy is verweider, en nou moet hulle kies tussen waarheid en wat vir hulle gegeen word, So dit is baie belangrijk dat ons sien dat ons soos David hierdie achtervolging doen. Habakkuk 2 vers 1 tot 3 Op my wachttoring wil ek gaan staan en op een skansmeer my stel. Ek wil speer om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klachte moet antwoord. Dis ja so wat op ons die wachttoring kom staan, ons is sy wachttoring en hy gee ons die kracht vir hierdie werk of taak wat ons moet doen. Toe antwoord Yahweh my en sê, skryf die gezicht op en grafeer hom op tafels, so dat hulle hom in die verby gaan kan lees, want die gezicht sal nog dier tot op die vastgestelde tyd. Ons staan vlak voor die vastgestelde tyd, die eindtyd. Maar hy spoed na die einde en sal nie te leerstel nie. As hy mag vertoef, wacht daarvoor, daarop, want al te seker sal hy kom en nie versuim nie. So hierdie dinge is vir die einde geprofiteer wat sal plaas vind. Jesaja 35,4 Sê aan die wat haastig is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, jylle Elohim kom met vrouw, Elohim gaan vergeld. Hy self sal kom en jylle verlos. Nou ons moet dit net recht lees, Die feit dat licht ingestuur word en mense die licht verwerp, word hulle oorgegee aan hulle eie duisternis. Dit is die wraak wat hulle gaan vat. En die ander wat die licht aangeneem het en die licht ontvang het, hulle raak verlos. Die VCS 1 vers 2 tot 4 Genade vir julle en vrede van Elohim onse vader en die meester Yeshua Messias. Geseend is die Elohim en Vader van onze meester Yeshua Messia, wat ons geseend het met alle geestelike seeninge in die jimmele in Messia, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonne gebrek voor hom in liefde te wees. So daar is die einde van die boodskap, ek dink is een baie die boodskap wat ons maak, een paar keer kan gaan oorlees, ek het baie nieuwe goed gekry soos wat ek het oorgelees het, en dis weer eens vir ons bevestigen, dis maar wat die doel van die profetes in Amerika se boodskappe is, dit is vir ons bevestigen, dat ons nie alleen staan nie, dat ons nog baie broers en sisters in die wereld het, wat ook soos ons dat, Ons raak makkelijk, kom ons in een groef en ons sê ons is alleen. Nee, ons is nie alleen. Hulle het miskien nie al die kennis wat hy vir ons al uitgestort het, maar hulle het die geloof in Yeshua. En dit is baie belangrijk. Die kennis kan altyd gegeen word, daar is oneinde getuie om kennis te kry. Maar om die geloof en die liefde in Yeshua te hee, is een besondere voorrecht en een besondere gaal, genade gaal wat van hom. So, weet dan dat ons nie alleen is nie. Baie dank.